എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു പായസമാണ് നമ്മൾ ഈന്തപ്പഴം വെച്ച് ഒരു പായസമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുപത് ഈന്തപ്പഴം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ കുരു ഒന്ന് കളയണം ഇത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി അത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കുക ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈന്തപ്പഴം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നെല്ലറയുടെ പാല് കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അത് ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാലൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഇല്ല ഒറ്റ പാൽ മാത്രം മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാനൂറ് എം എൽ ആണ് ഈ ബോട്ടിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ വലിയ ഒരച്ച് ശർക്കരയാണ് ഈന്തപ്പഴത്തിന് നല്ല മധുരമുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു അച്ച് മാത്രം എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെടുക്കണ ഈന്തപ്പഴത്തിന് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ടച്ച് ശർക്കര എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഈ ശർക്കര നമുക്കൊന്ന് പാനിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ശർക്കര പാനിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഒരച്ച ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര നല്ലപോലെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പായസം വെക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നെയ്യിൽ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച ഈന്തപ്പഴം ചേർക്കുക ഇത് ഇനി അതിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നെയ്യിലിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ പാനിയാക്കി വെച്ച ശർക്കര അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് നല്ലപോലെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഈ ശർക്കര പാനിയിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാല് ഈ ശർക്കരയുടെയും ഈന്തപ്പഴത്തിന് കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സായിട്ട് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പായസം താ നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പായസത്തിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരം ശർക്കരയുടെ മധുരം കൂടി നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരച്ച ശർക്കര മതിയാവുന്ന ഈന്തപ്പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരച്ച ശർക്കര മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പായസത്തിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈന്തപ്പഴം നിങ്ങളെടുക്കണ ഈന്തപ്പഴം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ട് ശർക്കര രണ്ടച്ച ശർക്കര എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ 
അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പായസമാണ് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം